இப்போ நம்ம இந்த லேட்டர்க்கு யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு ஸ்கர்டிஞ்சர் ஈக்குவேஷன் சாரி ஸ்கர்டிஞ்சர் வேவ் ஈக்குவேஷன் டைம் டிபெண்டன்ஸ் கர்டிஞ்சர் வேவ் ஈக்குவேஷன் டைம் இன்டிபெண்டன்ஸ் கர்டிஞ்சர் வேவ் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண இந்த மைக் டெக்கு அந்த பேக்கேஜஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பட் லேட்டர்க்கு டீட்டெயில் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா டெக் மேக்கர் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கிங்க இந்த சர்ச் பாக்ஸில் டெக் மேக்கர் நீங்கள் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணது இங்கே வரும் ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க இப்போ நமக்கு டெக் மேக்கர் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஆனால் எதுவும் ரைட் பண்ணுற போல இல்லை ஸோ அதனால் இங்கே கர்சரை இங்கே கூட கார்னர்கிட்ட கொண்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த கார்னர்கிட்ட கொண்டு போனால் நியூ டாக்குமெண்ட்டுன்னு இருக்கும் ஸோ அந்த நியூ டாக்குமெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்கிங்க கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ரைட் பண்ணுற போல் வருது ஸோ இப்போ நம்ம ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண முன்னாடி எந்த ஃபார்மேட்டில் லேட்டாக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டாக்குமெண்ட்டை ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கு வந்து என்ன சொன்னேன்னா இந்த லேட்டக்க ஃபார்மேட்டை ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஸோ ஒரு ஆர்டிக்கலை நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து என்னென்னா த டாக்குமெண்ட் கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற அந்த இது வந்து என்னென்னா டாக்குமெண்ட் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா டைப் பண்ணிங்கன்னா அதுவே வருது ஸோ அதை பார்த்து கூட டைப் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா அதை என்ட்ரு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ டாக்குமெண்ட் கிளாஸ் அதை வந்து நம்ம என்ன டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ண போகணும் ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் ஸோ ஒரு ஆர்டிக்கலாக நம்ம இங்கே ரைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு டைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போது மேக்ஸ் ஈக்குவேஷன் எழுதணும்னா அதுக்கு ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கும் ஸோ அந்த பேக்கேஜை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த லேட்டக் வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் எல்லாத்தையும் நம்ம எழுத முடியும் அந்த பேக்கேஜோட நேம் என்னென்னா யூஸ் பேக்கேஜ்னு ஃபஸ்ட்டு டைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அதை என்ட்ரு கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த பேக்கேஜ் என்ன செய்கிறீங்கன்னா எனக்கு மேக்ஸ் ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறேன் அதனால் ஏஎம்எஸ்எம்இடிஹெச் இந்த பேக்கேஜ் தான் நம்ம மேக்ஸ் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போ யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் அந்த பேக்கேஜையும் ரெய்ட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறமா இது ரெண்டு போதும் இப்போ நம்ம ஒரு டாக்குமெண்ட் ஆரம்பிக்கணும்னா பிகின் டாக்குமெண்ட் ஒரு ஸ்லாஷ் கொடுத்து பிஇஜிஐஎன் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு மார்க் கொடுத்துங்க பிகின் டாக்குமெண்ட் டிஓசியு பார்த்தீங்கன்னா அதுவே வருது இப்போ இதை என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா இதை மேலே வச்சு ஒரு என்ட்ரு தேவை கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே பிகின் டாக்குமெண்ட் என் டாக்குமெண்ட் நம்ம எழுதக்கூடிய எந்த ஒரு ஈக்குவேஷனாக இருந்தாலும் இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடைப்பட்டதெல்லாம் எழுத முடியும் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுகிறோம் இன்ட்ரடக்ஷன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் எது எழுதுனாலும் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு இடையில தான் எழுத முடியும் நம்ம ஒரு டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணால் இந்த மேலே இருக்கிறது அந்த உணவான ஃபார்மேட்டு ஸோ எப்பவுமே என்னென்னா டாக்குமெண்ட் கிளாஸ் எல்லா ஆர்டிக்கல் எதுக்குமே எல்லாத்துக்கும் இருக்கணும் என்னென்ன பேக்கேஜஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே மேக்ஸ் பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ண போகிறதால இந்த யூஸ் பேக்கேஜ் அசம் ஸ்மேஸ் கொடுத்தோம் அப்புறம் டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணால் இங்கே தான் கிரியேட் பண்ணோம் இப்போ நம்ம ஒரு சாதாரண ஒரு ஈக்குவேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம எந்த ஈக்குவேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஸ்கர்டிஞ்சர் ஈக்கே ஈக்குவேஷன் அதாவது மைனஸ் கட்ச் கட் ஸ்கொயர் பை டூ எம் இந்த தோ ஸ்கொயர் சை பை தோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஐ கட்ச் கட் தோ சை பை தோ டி இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஃபார் த ஃப்ரீ பார்ட்டிகல் இன் ஒன் டைமென்ஷன் நான் வெவ்வேறு ஈக்குவேஷன் எப்படி எந்த வெவ்வேறு ஃபார்மெட்டில் எப்படி எழுதுன்னு சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த ஃபார்மெட் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் எழுதக்கூடிய இது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போய்க்கிங்க இது கொஞ்சம் சைடில் வச்சுலாம் மேக்னிஃபையர் இப்போ நம்ம இங்கே தான் எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு மைனஸ் சைன் வந்து போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அதுதான் அந்த ஃபஸ்ட் என்னென்னா நம்ம ஈக்குவேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட் உள்ளார ஈக்குவேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு ஃபஸ்ட் பிகின் ஈக்குவேஷன் ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டுட்டு பிகின் ஈக்குவேஷன் இங்கே இதை இப்போ என்ட்ரு கொடுத்தாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எண்டு ஈக்குவேஷன் இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடைப்பட்டில் ஈக்குவேஷன் எழுதிங்கன்னா அது ஈக்குவேஷன் நம்பரோட நமக்கு டிஸ்பிளே காமிக்கும் ஃபஸ்ட் இந்த ஸ்கொர்டிஞ்சர் வேவிகேஷன் ஃபார் த ஃப்ரீ பார்ட்டிகல் இப்படி ரைட் பண்ணலாம் நமக்கு என்ன இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் இருந்துச்சு இப்போ ஃப்ராக்ஷன் இருந்துச்சு அங்கே மேலே கட்சி கட்சி கை இருந்துச்சு கீழே டிவைட் பை டூ எம் அதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டுட்டு டி ஃப்ராக் டி ஃப்ராக்னா அந்த ஃப்
குறிக்கு போட்டுட்டு ஸ்கொயர் போட்டா இப்ப வந்து ஹச் கட் ஸ்கொயர் இதுதான் நமக்கு என்னன்னா ஹச் கட் ஸ்கொயர் லேட்டக்கோட இந்த சிம்பிள்ல டிவைட் பை டூ எம் இது இந்த காலி பிராக்கெட் என்ன டினாமினேட்டர் குறிக்கிறது சோ இது டிவைட் பை என்ன போட்டுக்கலாம் டூ எம் இப்ப ஹச் கட் ஸ்கொயர் பை டூ எம் இதுதான் நமக்கு அதுக்கான பேக்கேஜஸ் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க வேணா நம்ம திரு இதை செக் பண்ணி பார்க்கணும்னா நம்ம ஒரு வாட்டி இதை ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ குயிக் பில்டு இந்த இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் குயிக் பில்டு மாதிரி ஒரு ஏரோ குறி இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஏரோ காமிக்குது எ டாக்குமெண்ட் மஸ்ட் பி சேவ்டு வித் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் நம்ம இந்த டாக்குமெண்ட் என்ன சேவ் பண்ணல சேவ் பண்ணால் தான் எந்த ஒரு கமெண்ட்டும் வந்து நம்ம ரன் பண்ண முடியும் நம்ம இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் போயிட்டு சேவஸ் கொடுத்துட்டு நான் வந்து ஆல்ரெடி டெஸ்ட் ஒன்னு சேவ் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போ இது என்ன செய்யறேன்னா டெஸ்ட் டூன்னு சேவ் பண்ணிக்கலாம் சேவ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஹச் கட் ஸ்கொயர் பை டூ எம் இங்கே பாருங்க அழகாக வந்துருக்கு ஸோ இதை ஜூம் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்க ஹச் கட் ஸ்கொயர் பை டூ எம் மைனஸ் வந்துருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா நெக்ஸ்ட் அந்த ஈக்வேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் திரும்ப என்னன்னா தோ ஸ்கொயர் பை தோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ அதுக்கும் என்னென்னா டிஃப்ராக் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்லாஷ் போட்டு டிஃப்ராக் ஏன்னா அதுவும் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் தான் பட் ரெண்டுத்துக்கு இடையில கூட்டலோ கழித்தலோ எதுவும் போடலை போட்டிங்கன்னா அந்த சிம்பிளில் வந்துடும் ஸோ அது மல்டிப்ள ரெண்டு கம்பைன் ஆகி மல்டிப்ளேஷன் வந்து எந்த ஒரு கேப் இல்லாத கேப் ஒட்டு போ போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை பட் ரெண்டுத்துக்கும் இடையில எந்த ஒரு சிம்பிளும் போட்டுருக்கூடாது இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு காலி பிராக்கெட் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ராக்ல இந்த நியூமரேட்டர் அதில் வந்து என்னென்னா பார்ஷியல் சிம்பிள் அது என்னென்னா பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் அதனால லேட்டக்ல பார்ஷியல் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டு பிஏஆர்டிஐஏஎல் பார்ஷியல் அதுவே வருது பாருங்க பார்ஷியல் ஸ்கொயர் திரும்ப ஸ்கொயர் பண்ணதுக்கு ஒரு அப்போட் ஏரோ போட்டு ஸ்கொயர் எக்ஸ் அது பார்ஷியல் ஸ்கொயர் தோ ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை இந்த டினாமினேட்டர்ல என்னன்னா பார்ஷியல் பிஆர்டிஏஏஎல் பார்ஷியல் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ பார்ஷியலுக்கு ஒரு கேப் விட்டுருங்க ஏன்னா இது வந்து வந்து கமெண்ட் அந்த பார்ஷியலுக்கான கமெண்ட் அது கூட சேர்த்து எழுதக்கூடாது ஒரு கேப் விட்டுட்டு பார்ஷியல் ஒய் ஸ்கொயர் இதுதான் என்னன்னா நம்ம தோ ஸ்கொயர் டி ஃபிராக்ல என்ன பண்ணிருக்குன்னா தோ ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை தோ ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ இது ஓகே இது லெப்ட் ஹண்ட் சைடு எழுதிட்டோம் ஈக்குவல் போட்டுங்க ஒரு சைனு இ சை அத எழுதுறது அதாவது ஐ ஹச் கட் தோ சை பை தோ டி ஆனா இங்க பார்ஷியல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் எழுதிட்டேன் சை வேணும்னா என்ன ஒண்ணு இல்ல அந்த எக்ஸ்க்கு பதில ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டு வேவ் ஃபங்க்ஷனுக்கான கமெண்ட் என்னன்னா பிஎஸ்ஐ சை பிஎஸ்ஐ சைனா வேவ் ஃபங்க்ஷன் சைன் அர்த்தம் இப்ப நம்ம பாக்கலாம் பிஎஸ் அப்படின்னா தோ ஸ்கொயர் சை பை தோ ஒய் ஸ்கொயர் இது ஒன் டைமென்ஷன் ஒய் ஸ்கொயர் இல்லைன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் டைமென்ஷன் எக்ஸ் டைரக்ஷன் போனா தோ பார்ஷியல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டுங்க ஈக்குவல் டு இப்போ ஐ இ சைன் போடலாம் அது டைம் இண்டிபெண்ட் இல்லைன்னா டைம் டிபெண்டன்ஸ் கரிஞ்சிற வேவிகேஷனுக்கு ஐ ஹச் கட் ஹச் கட்டுக்கு என்னன்னா ஹச் பிஏஆர் இதுதான் ஹச் கட் ஆல்ரெடி சொன்னேன் திரும்ப தோ சை பை தோ டி அதுக்கு என்ன செய்யணும் ஒரு ஃப்ராக்ஷனை கிரியேட் பண்ண அதுக்கு டி ஃப்ராக்ஷன் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து என்னன்னா மேலே வந்து பார்ஷியல் சை பை பார்ஷியல் டி பார்ஷியல் என்ட்ரு கொடுத்தாலே வந்துடும் டைப் பண்ணாலே எது வரும் என்ட்ரு கொடுங்க பார்ஷியல் ஒரு கேப் விட்டு சை பிஎஸ்ஐ வே ஃபங்க்ஷன் போட்டுச்சு டினாமினேட்டர் என்னன்னா பார்ஷியல் டி அதே இதை போல தான் பிஆர்ஏ டிஐஏஎல் பார்ஷியல் ஒரு கேப் விட்டு ஒரு ஸ்மால் டி ஏன்னா டீயை வந்து கம்பைன் பண்ணி எழுத கூட எப்பவுமே ஒரு சிம்பிள் எழுதுறோம்னா பார்ஷியலோ இல்லை வேற எதுவும் எழுதுனா இந்த கமெண்ட் இந்த ஸ்லாஷ் கொடுத்து கொடுக்கறதெல்லாம் கமெண்ட் ஒரு சிம்பிளுக்கான கமெண்ட் அது கேப் விட்டு தான் நம்ம அதுக்கு அடுத்தது எழுதணும் ஸோ இப்போ ஒரு ஈக்வேஷன் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை ரன் பண்ணதுக்கு குயிக் பில்டு பக்கத்தால் இருக்க ஒரு ஏரோ மார்க் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பாருங்க அழகாக நமக்கு வந்து டைம் இண்டிபெண்டன்ஸ் கரிஞ்ச வெரிஃபிகேஷன் ஃப்ரீ பார்ட்டிகல் எனக்கு என்னென்னு வந்துருச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகின் ஈக் ஈக்வேஷன் எண்ட் ஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்கிறதால உங்களுக்கு ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன்னு இங்கே வந்திருக்கு அழகா இங்கே காட்டுதுங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு அழகான ஸ்கரிஞ்சர் வெவிகேஷன் எப்படி எழுதுன்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்கரிஞ்சர் வெவிகேஷன் எப்படி எழுதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன்